தமிழ் குரல் தமிழ் குரல் மொழியால் ஒரு விதி செய்வோம் தமிழ் குரல் செய்திகள் தலைப்புச் செய்திகள் அபாய வலயங்கள் அல்லாத மாவட்டங்களில் நாளைய தினம் ஊரடங்கு சட்டம் தற்காலிகமாக நீக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் மேலும் பனிரெண்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று வைரஸ் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது பொதுத் தேர்தல் இப்போது வேண்டாம் என்று ஐக்கிய தேசிய கட்சி வலியுறுத்தியுள்ளது மக்களின் வயிற்றில் அடிக்காதீர்கள் என்று தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் இரா சம்பந்தன் அரசிற்கு அறிவுறுத்தல் தொடர்வது விரிவான செய்திகள் கொழும்பு கம்பகா களுத்துறை புத்தளம் கண்டி மற்றும் யாழ்ப்பாணம் ஆகிய மாவட்டத்தை தவிர்த்து ஏனைய மாவட்டங்களில் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள ஊரடங்கு சட்டம் நாளை காலை ஆறு மணிக்கு தளர்த்தப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது எனினும் நாளை மாலை நான்கு மணிக்கு மீண்டும் ஊரடங்கு சட்டம் அமுல்படுத்தப்பட உள்ளதாக ஜனாதிபதி ஊடகப்பிரிவு தெரிவித்துள்ளது ஊரடங்கு சட்டம் நீக்கப்படும் காலப்பகுதிகளில் மிகவும் அவசியமான பொருட்களை மாத்திரம் பெற்றுக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுகின்றது அவசியமற்ற பயணங்களை தவிர்க்குமாறு ஜனாதிபதி ஊடகப்பிரிவு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளது அத்தியாவசிய சேவையை தவிர்த்து வேறு விடயங்களுக்காக மாவட்டங்களுக்கு இடையிலான பயணங்கள் முழுமையாக தடை செய்யப்பட்டுள்ளது சட்டங்களை மீறுபவர்களுக்கு எதிராக கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது நாடலாவிய ரீதியில் கொரோனா அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் கொழும்பு கம்பகா பழுத்துறை புத்தளம் மற்றும் யாழ்ப்பாணம் ஆகிய மாவட்டங்கள் அபாய வலயமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது யாழ்ப்பாணத்தில் மேலும் பனிரெண்டு பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டுள்ளமை உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக யாழ்ப்பாணம் போதன வைத்தியசாலையின் பணிப்பாளர் மருத்துவருமான சத்தியமூர்த்தி தெரிவித்துள்ளார் வடபகுதியில் தனிமைப்படுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த இருபத்தி நான்கு பேருக்கு கொரோனா தொற்று பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது இவர்களில் பனிரெண்டு பேருக்கு தொற்று ஏற்பட்டமை உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது பலாலியில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருந்த பதினான்கு பேரில் எட்டு பேருக்கு தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது மேலும் முழங்காவில் கடற்படை முகாமில் தனிமைப்படுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த நான்கு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதேவேளை அரியாலி பகுதியில் சுவிஸ் போதகரோடு கூடிய அளவில் தொடர்பினை ஏற்படுத்தியிருந்த இருபது பேர் பலாலி பகுதியில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருந்தனர் அவர்கள் அனைவரிலும் முதல் கட்டமாக ஏப்ரல் ஒன்று ஏப்ரல் மூன்று திகதிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பரிசோதனைகளின்படி ஆறு பேருக்கு தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டு வேலைக்கந்து ஆதார வைத்தியசாலைக்கு மேலதிக சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் நேற்று மிகுதியாக இருந்த பதினான்கு பேருக்கு இரண்டாம் கட்ட பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டதாக வைத்தியர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் இதற்கமைய இதுவரை யாழ்ப்பாணத்தில் கொரோனா நோயாளர்கள் பதினெட்டு பேர் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது கொரோனா வைரஸ் உலகம் முழுவதும் ஊழி தாண்டவமாடி வரும் நிலையில் அதன் கோரப்பிடிக்குள் சிக்கி உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரத்தை தாண்டிவிட்டது இலங்கையிலும் இதுவரை ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் எனினும் ஏனைய காலப்பகுதியுடன் ஒப்பிடுகையில் இலங்கையில் நாளொன்றுக்கு இடம்பெறும் உயிரிழப்பு விகிதம் கொரோனாவால் தொன்னூற்றொன்பது சதவீதம் குறைந்துவிட்டது என்று சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது நாளொன்றுக்கு சராசரியாக இருபத்தி மூன்று வாகன விபத்துக்கள் இலங்கையில் இடம்பெறுகின்றன அவற்றால் குறைந்தபட்சம் ஏழு பேர் உயிரிழக்கின்றனர் என்றும் பலர் காயமடைகின்றனர் என்றும் புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன ஆனால் கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை கட்டுப்படுத்தி மக்களை பாதுகாக்கும் நோக்கிலே கடந்த இருபதாம் திகதி முதல் இலங்கையில் ஊரடங்கு சட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அத்தியாவசிய சேவைகளை தவிர ஏனைய விடயங்களுக்கு போக்குவரத்து பயன்படுத்துவதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது வாகன விபத்துக்களில் உயிரிழப்பவர்கள் காயமடைபவர்களின் எண்ணிக்கை முழுமையாக குறைந்துவிட்டது என்றும் ஓரிரு சம்பவங்கள் மட்டுமே இதுவரை பதிவாகியுள்ளன என்றும் சுயகாதார அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் புத்தாண்டு காலப்பகுதியில் அதிக விபத்துக்களும் உயிரிழப்புகளும் பதிவாகும் ஆனால் இந்த முறை அந்த நிலைமை இல்லாது போனமை மகிழ்ச்சிக்குரியது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா வைரஸ் முழுமையாக கட்டுக்குள் வந்து நாட்டின் இயல்பு நிலை திரும்புவதற்கு முன்னர் பொது தேர்தல் நடத்தப்படுமானால் அது கொரோனா என்ற எமனுக்கு நாட்டு மக்களை பலி கொடுக்கும் பலி பூசைக்கு ஒப்பான செயலாகிவிடும் இவ்வாறு ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பாலித ட்ரங்கே பண்டார தெரிவித்துள்ளார் 
முழு உலகுக்குமே அச்சுறுத்தலாக மாறியுள்ள கோவிட் நைன்டீன் வைரசிலிருந்து நாட்டு மக்களை பாதுகாப்பதற்கு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் மறுபுறத்தில் மொட்டு இருபது என்ற வைரஸ் நாட்டு மக்களுக்கு தற்போது அச்சுறுத்தலாக மாறி வருகின்றது குறுகிய அரசியல் நோக்கங்களை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்கு அவசர அவசரமாக தேர்தலை நடத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக அறிய முடிகின்றது நாட்டு மக்களுக்கு பாதுகாப்பற்ற சூழ்நிலையில் இவ்வாறு தேர்தல் நடத்தப்படும் ஆனால் அது ஜனாதிபதிக்கும் அரசுக்கும் பாதகமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் நாட்டு மக்களுக்கு ஏதேனும் விபரீதம் ஏற்பட்டால் அதற்கு ஜனாதிபதி தலைமையிலான அரசே பொறுப்பு கூற வேண்டும் ஆகவே தேர்தலை நடத்துவதற்கு இது ஏற்புடைய காலப்பகுதி அல்ல என்று அவர் கூறியுள்ளார் நாட்டின் இன்றைய நெருக்கடியான நிலைமைகளில் மக்களின் வயிற்றில் அடிக்கும் வகையில் அரசு செயற்படக்கூடாது ஊரடங்கு சட்டத்தால் வீடுகளுக்குள் முடங்கி கிடக்கும் மக்களுக்கு உரிய வகையில் நிவாரணப் பொருட்களை அரசு வழங்க வேண்டும் இல்லையில் பாரதூரமான விளைவுகளை அரசு சந்திக்க வேண்டி வரும் என்று தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் இர சம்பந்தன் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் கொரோனா வைரசின் தாக்கத்தால் இம்முறை வீடுகளுக்குள் முடங்கிக் கொண்டே சித்திரை புத்தாண்டு எமது மக்கள் வரவேற்கும் நிலைப்பாடு உள்ளது இந்த கொடிய வைரஸ் நோயை இலங்கையிலிருந்து விரட்டும் வரைக்கும் சுகாதாரத்துறையினரின் ஆலோசனைகளை கேட்டு அதன்படி மக்கள் நடந்து கொள்ள வேண்டும் மருத்துவத்துறையினரின் வழிகாட்டல்களை பின்பற்ற வேண்டும் கொரோனாவை விரட்ட மக்களை பாதுகாக்க இரவு பகல் பாராது அயராது சேவையாற்றிக் கொண்டிருக்கும் மருத்துவத்துறையினர் சுகாதாரத்துறையினர் உள்ளிட்ட அனைத்து துறையினருக்கும் எனது நன்றிகளையும் பாராட்டுக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இதேவேளை கொரோனாவை இல்லாதொழிக்கும் நடவடிக்கையில் அரசு மும்முரமாக செயற்பட்டாலும் ஊரடங்கு சட்டத்தால் வீடுகளுக்குள் முடங்கிக் கிடக்கும் மக்களின் அத்தியாவசிய தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் பணிகள் மந்தகதியிலேயே இடம்பெறுகின்றன இதனால் மக்கள் பட்டினியால் வாடும் நிலைமை ஏற்படுகின்றது எனவே மக்களின் வயிற்றில் அடிக்காத வகையில் அரசு செயற்பட வேண்டும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதுபோன்ற காணொலிகளையும் உலகில் நடைபெறுகின்ற அத்தனை விளையங்களையும் ஒரே தளத்தில் நீங்கள் அறிந்து கொள்ள தமிழ் குரலின் யூடியூப் தளத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்